Herkese selamlar, günaydınlar. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni canlı yayın konuğum Memorial Ataşehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile, e, ile Algoloji Bölümünden Profesör Doktor Mehmet Ali Taşkaynatan. E, hocam hoş geldiniz. Günaydınlar, selamlar, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Oldukça iyiyim. Yani bu güzel toplantıda sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Sizler nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Hocam, algoloji ne demek? Evet, algoloji aslında... Yeni... Branşınızı okurken ilgimi çekti. <gülüyor> Bilmediğim bir e, ta, şey e, branş sanırım. Ya da herkesin bildiği ama ismi farklı galiba. Evet, aslında ağrı bilimi demek. Ve giderek yaygınlaşıyor, farkındalık artıyor ama henüz yeterince bilinen, doğru bilinen bir branş değil. Ee, aslında e, Sağlık Bakanlığı'nca son dönem yani bundan 10 yıl önce kadar tanımlanan bir mevzuatla e, yerleşen bir branş. E, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve anestezist ana dallarından sonra ilgili hekimlerin e, üst ihtisasından sonra edindikleri bir ünvan bu. E, aslında ağrıyla, her şey ağrıyla başlıyor biliyorsunuz. Hastayı genelde hekime getiren e, öncelikli şikayet ağrıdır. Hı hı. Ağrı biyolojik bir fonksiyon bozukluğunu gösterir bize. Yani bir şey bozulmuştur. O bir şey bozulduğu için de doğru çalışamadığı için ağrı olarak hissedilir. Hı hı. Ve siz de niye ağrıyor? Bu ağrı nereden çıktı diye e, bir düşünürsünüz. Sonra bir hekime ondan sonra gelirsiniz. E, i̇şte bu aslında bizim akut ağrı dediğimiz, biyolojik ağrı dediğimiz ağrıdır. Bu algorojinin branşına pek girmez. Bu e, ilgili fonksiyon bozukluğu neyse diyelim ki diziniz ağrıyor. Hı hı. Dizinizin ağrısıyla gittiyseniz hekime genelde o diz ağrısının primer hekimini ilgilendirir. Hı hı. Ama bazen ağrı bu sebep sonuç ilişkisinden çıkar. Kendi başına soruna dönüşür. O doku iyileşmiştir ya da doku iyileşeceği kadar iyileşmiştir. Ama ağrı vardır. Bu ağrın hastalık olduğu zamandır. Artık ağrı bir hastalıktır. Hı hı. Ağrı hastalık olduğunda artık algoloji devreye girer. Ağrı bilimi devreye girer. Bu da kendi içinde bazen ilaç, bazen ilaç dışı yöntemlerle e, bu ağrı ile mücadele eder. Yapabiliyorsa ağrı kaynağınız söndürmeye çalışır. Eğer bunu başaramıyorsa da ağrı yapmamasını sağlar. Yani branşın özeti bu. Giderek yaygınlaşıyor. E, gencecik e, yeni dişen bir ağrı uzmanı ekibi var. Hepsi çok başarılı. İyi işler çıkarıyorlar. E, farkındalığın yüksekliği de onların tabii desteklemek anlamında önemli. Efendim hocam da bugün... E, bel boyun ağrılarını konuşacağız. Eklem ağrılarını konuşacağız. Hemen e, hocama soruları soracağım. Sizin de sorularınız varsa aynı zamanda e, merak ettiklerinizi hocama sorabiliriz. Sorularınızı bekliyorum. Hocam bel ve boyun ağrısı neden olur? Şimdi e, yani insanoğlunun bir yaşantısı var. İnsanoğlu ilk yaşantısı tamamen beden içinde dayalı, dayalı işte avcı ekim yapan, bedenini kullanan bir varlıkken zaman içinde ta bugüne geldiğimizde artık bedenini kullanmasının o kadar zorunlu olmadığı bir zamana geldik. Ee, i̇yi mi oldu, kötü mü oldu çok tartışılır. Bir sürü e, avantajları var. Daha rahat yaşıyoruz, iletişim çok kolay, her yer hızlıca gidiyoruz. Bizim yaptığımız işleri robotlar yapıyor. Ee, ama bu vücudumuza iyi geldi mi? Hayır. Yani ilk insan, o bedenle çalışan insanın beli ne kadar ağrıyorsa elimizde veri yok ama tahminen söylenebilecek şeyler. Belki bizden daha az ağrıyor bile olabilir hatta. Şimdi daha çok ağrıyor bizim belimiz ve boynumuz. Ee, bölgesel ağrı tablolarında e, ilk sırada baş ağrısı gelir. Bakın insanoğlunun e, doğadaki diğer canlılardan en çok farklılaştığı yapıların başına beyin gelir. Bedenini ödüyoruz, çok ağrıyor. Evet. İkinci sırada da insan onun diğer canlılardan farklılaştığı şey ayakta durmasıdır. Bedenini ödüyoruz, belimiz ağrıyor. Ee, en çok ağrıyan e, bölgesel ağrı, en çok karşılaştığımız bölgesel ağrı beldir. Sonra boyun gelir, sonra omuz gelir diye gider. Peki Tabii, nasıl oluşuyor bu ağrılar? E, hem genetik olarak e, doğru, e, henüz böyle mükemmelli, mükemmeliyete ulaşmamış halimizi ifade etmek için bunları söyledim. Hem evrimimiz devam ediyor, henüz mükemmele gidiyoruz. Daha varamadan şey, hayat şeklimizi değiştirdik. O yüzden bir araya yatkınlık var. Ee, bunun yanı sıra e, yaşam şeklimiz, vücut yapımız, e, alışkanlıklarımız, bunların hepsini bir araya getirdiğimizde zaten araya yatkın olan bir organ olan, yapısal e, bölge olan birin ve boyunun daha çok ağrımasına sebep oluyoruz. Oturuş bozukluğu. Yaşam şekli derken tabii her şeyi kastediyorum. Ee, şöyle düşünün, e, ciltle omurga arasında bir sürü yapı var. 
Ciltten başlayalım. Cilt, cilt altı dokular, oradaki yapılar, oradaki zengin sinir ağı, biraz derine inin fasya, kaslar, biraz daha derine inin oradaki eklemler, bağlar, tendonlar, biraz daha derine inin oradaki omurgaların arasındaki o süspansiyon görevi gören diskler, o disklerin bozuklukları, omurganın kendisi, bunların hepsi bize Omurga kökenli, spinal kökenli ağrı olarak kendini gösterebilir. Bunların hepsi ağrı kaynağı olabilir. O yüzden böyle ezberden bir insanın beli ağrıdığında şudur demek o kadar yanlışa götürebilir ki bize ağrı kaynağını doğru tanımlamazsak eğer nedeni bulmazsak. oynamayacağız. Evet oynamışız yani, kesinlikle. Evet. Çok güzel söylediniz. Özeti o. Bunlar hepsi ağrıyabilir. Sonuçta bunlar ne ağrıtır? Normal bir dokunun anatomik yapısı ve fizyolojik işleyişi ve bir amacı var. Evet. Biz e, bu anatomik yapı ya aykırı, onu yapabileceği şeyleri yapamayacağı şeyleri yapmaya çalışırsak, ya da fizyolojik dediğimiz ondan, ondan beklenen hareket dışında bir hareket yapmaya bir fonksiyon beklersek, doğal olarak ondan ağrı oluşacaktır. Ve bu tablo uzadığında da o doku kendi kendine ağrı üreten, iyileşmeyen bir ağrı kaynağına dönüşecektir. Ki biz buna kronik ağrı diyoruz. Belki üstüne biraz konuşmamız gerekebilir. Kronik ağrı nedir, akut ağrı nedir, Şimdi tedaviler farklılaşır mı diye. Hocam? Yani e, nasıl belirtileri nedir? Ağrı aslında e, romantik bir tanımı var ağrının. Romantik. E, romantik bir tanımı var. <gülüyor> e, biyolojik bozukluğun eşlik edip ya da etmediği hoş olmayan duyu demek. Hoş olmayan duyu çok ucu açık bir şey. Ee, bir şeyden böyle hoşlanmadığınızda canınız bir hoş olmayan bir duyu hissediyorsanız bu ağrı. Yani çok ucu açık. Ne oldu çok belli değil. Örneğin e, birisi şuradaki karıncalanmayı karıncalanma olarak anlatırken hı hı. birisi buraya doktor bey kolum ağrıyor diye gelebilir. E, kişisel özellikleri olan, kişiden kişiye tanımı değişen, ifade şekilleri değişen, kültürel farklılıklar gösteren çok geniş bir konu. O yüzden zaten algoloji diye, ağrı tıbbı hı hı. diye ayrı bir bilim dalı var, ayrı bir disiplin var. Anladım. Anladım.